എൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് ഷൈജു സാറാണ് വരുന്നത് കോഴിക്കോട് മുക്കത്തുള്ള ഷൈജു സാറാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ബയോളജിൻ്റെ ക്ലാസ്സാണ് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് വീഡിയോ പൂർണ്ണമായി നിങ്ങൾ കാണുക നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് പുതിയ പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻ ആയി വരുന്ന ഈ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ചെയ്യണം അതുകൂടാതെ കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി നിൽക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഷൈജു സാറിൻ്റെ ബയോളജി ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ഷൈജു ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബയോളജിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ലോക്ക്ഡൗൺ സമയമൊക്കെയാണ് എല്ലാവരും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക എങ്കിലും ഈ ഒരു ക്ലാസ്സും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കും ഉപകാരപ്പെടും അപ്പം നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ബയോളജിയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കഴിഞ്ഞ എക്സാമുകളിലൊക്കെ പി എസ് സി എക്സാമുകളിലൊക്കെ ഒരുപാട് ടോപ്പിക്കൽ എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാ കഴിഞ്ഞ എൽ ഡി സി എക്സാമിലൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ബ്രെയിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ബയോളജിയുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെയിനാണ് മസ്തിഷ്കം അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം മസ്തിഷ്കം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇടയ്ക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഈ ഒരു പി എസ് സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കാം നമുക്ക് ബ്രെയിൻ മസ്തിഷ്കം മസ്തിഷ്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അവയമാണ് മസ്തിഷ്കം എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ഏകോപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അവയമാണ് മസ്തിഷ്കം ഈ മസ്തിഷ്കത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ നാഡി വ്യവസ്ഥയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് മസ്തിഷ്കം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നാഡി വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അറിയാനും പ്രതികരിക്കാനും പറ്റുന്ന ശരീരത്തിലെ ഒരു വ്യവസ്ഥയാണ് നാഡി വ്യവസ്ഥ ഈ നാഡി വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വിഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ തിരിക്കാറുണ്ട് കേന്ദ്ര നാഡി വ്യവസ്ഥ അതുപോലെ തന്നെ പെരിഫറൽ നാഡി വ്യവസ്ഥ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കേന്ദ്ര നാഡി വ്യവസ്ഥ പെരിഫറൽ നാഡി വ്യവസ്ഥ എന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് വിഭാഗമായിട്ട് മസ്തിഷ്കത്തെ സോറി നാഡി വ്യവസ്ഥയെ നമ്മൾ തിരിക്കാറുണ്ട് അതിലെ കേന്ദ്ര നാഡി വ്യവസ്ഥയിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് മസ്തിഷ്കം എന്ന് പറയുന്നത് കേന്ദ്ര നാഡി വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മസ്തിഷ്കവും സുഷുംനയും ചേർന്നിട്ടാണ് സുഷുംന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പൈനൽ കോഡ് നമ്മളെ നട്ടലിൻ്റെ ഉള്ളിലായി കാണപ്പെടുന്നതാണ് സുഷുംന എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ മസ്തിഷ്കവും അതുപോലെ തന്നെ സുഷുംനവും ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കേന്ദ്ര നാഡി വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മസ്തിഷ്കമാണ് കേന്ദ്ര നാഡി വ്യവസ്ഥയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ഈ ഒരു മസ്തിഷ്കം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം മസ്തിഷ്കം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഏതൊരു പിന്നെ പഠനം എടുക്കുകയാണെങ്കിലും അതിനൊക്കെ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു പേര് പറയാറുണ്ട് ഇപ്പം മസ്തിഷ്കത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന അല്ലെ നമ്മൾ സ്റ്റഡി ഓഫ് എന്ന രീതിയിൽ പറയാറുണ്ട് ഇപ്പം സ്റ്റഡി ഓഫ് ബ്രെയിൻ അതായത് മസ്തിഷ്കത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫ്രിനോളജി എന്ന് പറയും മസ്തിഷ്കത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയാണ് ഫ്രിനോളജി ഓക്കെ മസ്തിഷ്കം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അവയമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മസ്തിഷ്കം രൂപപ്പെട്ടി അല്ലെങ്കിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചില കോശങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നാണ് മസ്തിഷ്കത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന കോശങ്ങളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ന്യൂറോൺ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇപ്പൊ ന്യൂറോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മസ്തിഷ്കത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന കോശങ്ങളെയാണ് ന്യൂറോൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ന്യൂറോളജി എന്നൊക്കെ സംഭവം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ന്യൂറോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും കോശമാണ് കോശം എന്ന് പറഞ്ഞ സെൽ നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ ഏത് അവയവവും നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കോശങ്ങളാണ് ഒരുപാട് കോശങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട് അതിലെ ഒരു പ്രത്യേക കോശമാണ് ന്യൂറോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നാടി കോശം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും മലയാളത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ന്യൂറോണുകൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് മസ്തിഷ്കവും നാടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ന്യൂറോണുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഈ മസ്തിഷ്കത്തിലായിരിക്കും മസ്തിഷ്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട അവയം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ഒരു ആവരണം ചെയ
ആ ഒരു ഇരട്ട സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ദ്രവമാണ് സെരിബ്രോ സ്പൈനൽ സെരിബ്രോ സ്പൈനൽ ദ്രവം ഇതാണ് സെരിബ്രോ സ്പൈനൽ ദ്രവം ഇതിനെ സാധാരണ നമ്മൾ സി എസ് എഫ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് സെരിബ്രോ സ്പൈനൽ ദ്രവം ഇതാണ് ഈ മെനിഞ്ചസിൽ കാണപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മെനിഞ്ചസിന്റെ ആ ഒരു അറക്കുള്ളിൽ ഇരട്ട സ്ഥലക്കുള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ദ്രവമാണ് സി എസ് എഫ് സെരിബ്രോ സ്പൈനൽ ദ്രവം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മസ്തിഷ്കത്തിലെ ചില പ്രത്യേകത ഫ്രിനോളജി സ്റ്റഡി ഓഫ് ബ്രെയിൻ മസ്തിഷ്കത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖ ദെൻ മസ്തിഷ്കത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന കോശങ്ങളെ ന്യൂറോൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് മസ്തിഷ്കത്തെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന അസ്ഥിയോ നിർമ്മി അസ്ഥി നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് കപാലം അല്ലെങ്കിൽ ക്രേനിയം എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് മസ്തിഷ്കത്തെ നേരിട്ട് ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ സ്ഥലമുണ്ട് ഇതാണ് മെനിഞ്ചസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആ മെനിഞ്ചസിന് മുകളിലായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു കപാലം ഉണ്ടാകുക കേട്ടോ അതായത് ഈ അസ്ഥി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം ഈ കപാലം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗം നമ്മൾ ഈ മെനിഞ്ചസിന് മുകളിലായിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക അതുപോലെ തന്നെയാണ് മെനിഞ്ചസിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇരട്ട സ്ഥലത്തിനുള്ളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ദ്രവമാണ് സെരിബ്രോ സ്പൈനൽ ദ്രവം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ മസ്തിഷ്കത്തിനുള്ളിലെ ചെറിയ വിടവുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ചാലുകളും ഇതിലൊക്കെ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ദ്രവം അതായത് ചെറിയ ചെറിയ ഗ്യാപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ചെറിയ കുഞ്ഞ് ഗ്യാപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതിലൊക്കെ ഈ പറയുന്ന സെരിബ്രോ സ്പൈനൽ ദ്രവം ഉണ്ടാവും അതും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലെ മർദ്ദത്തെയൊക്കെ ക്രമീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ മസ്തിഷ്കത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെരിബ്രോ സ്പൈനൽ ദ്രവവും കാണപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിന് മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് സെരിബ്രം സെരിബല്ലം തലാമസ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് മെഡുല്ല ഒ ബ്ലാങ്കേറ്റ അപ്പൊ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മസ്തിഷ്കത്തിലെ ഭാഗങ്ങൾ പ്രത്യേക ഭാഗങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾക്ക് മസ്തിഷ്കവും മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് മസ്തിഷ്കത്തിലെ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗമാണ് സെരിബ്രം ഓക്കെ മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗമാണ് സെരിബ്രം എന്ന് പറയുന്നത് സെരിബ്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം മസ്തിഷ്കത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗമാണ് സെരിബ്രം ഓക്കെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗമാണ് സെരിബ്രം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് മസ്തിഷ്കത്തിലെ ഈ ഒരു സെരിബ്രത്തിൽ ധാരാളം ചുളികളും മടക്കുകളും ഒക്കെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലെ അതായത് രണ്ടാമത്തെ പോകാൻ ചുളികളും മടക്കുകളുമായി കാണപ്പെടുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഐച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഐച്ഛിക പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഐച്ഛിക പ്രവർത്തനം അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ഒരാ ഒരാൾ നമ്മൾ തല്ലണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മീൻസ് നമ്മൾ ഒരു എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം കൈ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൈ ഉപയോഗിക്കണം നമ്മളെ ചിന്തയിൽ നിന്ന് വരുന്നത് നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ചിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനത്തെയാണ് ഐച്ഛിക പ്രവർത്തനം നമ്മളെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം ഓക്കെ ദെൻ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ചിന്താ ബുദ്ധി ഓർമ്മ ഭാവന എന്നിവയുടെ ഒക്കെ കേന്ദ്ര ഭാഗമാണ് സെരിബ്രം നമ്മളെ ചിന്താഗതികളും നമ്മളുടെ ബുദ്ധികളും നമ്മളെ ഓർമ്മ അല്ലെ ഈ സെരിബ്രത്തിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു പോയാൽ ഒരു പക്ഷെ ഓർമ്മകളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അപ്പൊ ആ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒക്കെ കേന്ദ്ര ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് സെരിബ്രമാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇന്ദ്രിയ അനുഭവങ്ങൾ സാധ്യമാക്കുന്നു ഇന്ദ്രിയ അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കാഴ്ച കേൾവി രുചി അല്ലെ ആ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആരാണ് സെരിബ്രാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും കേൾവി അതുപോലെ തന്നെ രുചി ഇത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് എന്നാൽ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മസ്തിഷ്കത്തിലെ സെരിബ്രവുമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആ രീതിയിൽ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയ അനുഭവം സാധ്യമാക്കുന്നു ഈ ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സെരിബ്രത്തിന്റെ ധർമ്മങ്ങളാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് സെരിബ്രത്തിന്റെ സെരിബ്രത്തിന്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ബ്രോങ്കസ് ഏരിയയും വെർണിസ് ഏരിയയും ബ്രോങ്കസ് ഏരിയയും അതുപോലെ തന്നെയാണ് വെർണിസ് ഏരിയയും ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ബ്രോങ്കസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന സെരിബ്രത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ സെരിബ്രത്തിന്റെ ബ്രോങ്കസ് ഏരിയയിൽ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സംസാരം നമ്മുടെ കൺട്രോൾ സംസ
ഇത് ശരിക്കും ഗ്രേ മാറ്റർ വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ന്യൂറോൺ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ ആ ന്യൂറോണിന്റെ ഒരു മൈലിൻ ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗമുണ്ട് അതിന്റെ നിറത്തിന്റെ അതിന്റെ നിറം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ള നിറാണ് ആ നിറമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഗ്രേ മാറ്റർ വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക സെറിബ്രത്തിന്റെ പുറമേ ആയിട്ടായിരിക്കും ഗ്രേ മാറ്റർ ഉണ്ടാവുക സെറിബ്രത്തിന്റെ ഉള്ളിലായിട്ടായിരിക്കും വൈറ്റ് മാറ്റർ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെരിബ്രവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത് ക്ലിയർ ഓക്കെ അടുത്തൊരു ഭാഗമാണ് കോർപ്പസ് കലോസം കോർപ്പസ് കലോസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് പറയാറില്ല ഇതിപ്പോ ജസ്റ്റ് പിന്നെ സെരിബ്രത്തിന്റെ രണ്ട് ഇടത് വലത് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അവയെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് കോർപ്പസ് കലോസം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് സെരിബ്ര എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ ബ്രെയിന്റെ ചിത്രമൊക്കെ നമ്മൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് രീതിയിലായിരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് രണ്ട് ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ഇടത്ത് വലത് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കും സെരിബ്ര ഉണ്ടാകുക അപ്പൊ ആ ഇടതിനെയും വലതിനെയും തമ്മിൽ കോർത്ത് നിർത്തുന്നതാണ് ഈ കോർപ്പസ് കലോസം ആ പേര് തന്നെ ഉണ്ട് ഓക്കെ കോർപ്പസ് കലോസം കോർത്ത് നിർത്തുന്നു കോർത്ത് നിർത്തുകയാണ് അതിനെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുക അപ്പൊ ഇടത് ഇടത് സെരിബ്രത്തെയും വലത് സെരിബ്രത്തെയും തമ്മിൽ കോർത്ത് നിർത്തുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ പറയുന്ന കോർപ്പസ് കലോസം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പോവാം അടുത്ത ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെരിബല്ലമാണ് സെരിബല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സെരിബ്രത്തിന്റെ പിന്നിലായിട്ട് ജസ്റ്റ് കാണപ്പെടുന്നതാണ് ഈ സെരിബല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ഭാഗം അതായത് മസ്തിഷ്കത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ഭാഗമാണ് സെരിബല്ല എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് സെരിബല്ലത്തെ നമ്മൾ ലിറ്റിൽ ബ്രെയിൻ എന്നൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട് സെരിബ്രത്തെ മറ്റൊരു പേര് പറയാറുണ്ട് ലിറ്റിൽ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ സെരിബല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേശ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു ശരീരത്തിന്റെ തുലന നില പരിപാലിക്കുന്നു അതായത് പേശ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ശരിയായ രീതിയിൽ നമുക്ക് നോർമലി ഇങ്ങനെ നിലനിൽക്കാൻ കാരണം നമ്മളുടെ പേശികളുടെ ഏകോപനമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് അത് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആരാണ് സെരിബല്ലമാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ശരീരത്തിന്റെ തുലന നില പരിപാലിക്കുക തുലനില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ നിലനിൽക്കാൻ കാരണം ഈ ഒരു സെരിബലത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്താലാണ് അപ്പോഴാണ് അവിടെ വരുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് മദ്യം ബാധിക്കുന്നത് ഏരിയ അതായത് മദ്യപിക്കുന്ന വ്യക്തികളിൽ നമ്മളെ മസ്തിഷ്കത്തിലെ ഏത് ഭാഗത്തെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ ഏത് ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സെരിബലത്തിലോട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പം മദ്യം ബാധിക്കുന്ന ഏരിയ ആണ് സെരിബല്ലം അത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി നമ്മൾ ശരിയായ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫലം എന്നുണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് നിലനിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ശരിയായ രീതിയിൽ ഫലം നിലനിൽക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാ സെരിബല്ലത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാ അത് ജസ്റ്റ് ടേമുമായിട്ടൊക്കെ ജസ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ എൽ ഡി സി എക്സാമിന് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പേശി പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മസ്തിഷ്കത്തിലെ ഭാഗം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സെരിബല്ലം അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെരിബല്ലവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്ന ഒരു ധർമ്മ പ്രത്യേക പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത ഭാഗം നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത ഭാഗമാണ് തലാമസ് തലാമസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സെരിബ്രത്തിന്റെ തൊട്ടുതായി കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് തലാമസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു തലാമസിന്റെ പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ധർമ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ തലാമസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവേഗങ്ങളുടെ പുനഃപ്രസരണ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ ആവേഗങ്ങളുടെ പുനഃപ്രസരണ കേന്ദ്രം എന്താണ് ഈ ആവേഗങ്ങളുടെ പുനഃപ്രസരണ കേന്ദ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ശരീരത്തിലെ നമ്മൾ ശരീരത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആവേഗം അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ ആവേഗം ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ബാഹ്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഉദ്ദീപനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ചൂട് കയ്യിലേക്ക് തട്ടുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ണിലേക്ക് പ്രകാശം അടിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും നമ്മൾ സ്പർശിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഉദ്ദീപനം ഉണ്ടാവും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിമുലി അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ദീപനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഉദ്ദീപനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ രൂപപ്പെടുന്നതാണ് ആവേഗം എന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്രത്യേക തരത്തിലൊരു കോശൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനെ ഗ്രാഹി എന്നൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ആവേഗം നേരെ എത്തിപ്പെടുന്നത് സെരിബ്രത്തിലേക്കാണ് എന്നാൽ ആദ്യം തന്നെ അത് എത്തു
വേദനയ്ക്ക് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു വേദന ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് ഇപ്പം മുള്ള് കുത്തുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് വേദന അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അവിടെ ഒരു ആവേഗം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സെരിബ്രത്തിലേക്ക് എത്തിയത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ആ ആവേഗത്തെ സെരിബ്രത്തിലേക്ക് കൊടുക്കാതെ അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് തന്നെ അതിനെ നിർത്താൻ വേണ്ടി ഈ തലാമസ് എന്ത് ചെയ്ത ഈ തലാമസിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് തളർത്തി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി ആ ഒരു പ്രവർത്തനത്തെയും നമ്മൾ ആര് പറയാറുണ്ട് തലാമസിനെ പറയാറുണ്ട് വേദന സംഹാരി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ അത് തലാമസിനെ തളർത്തി കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ വേദന നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു തലാമസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്ന കാര്യം ഓക്കെ അടുത്ത ഭാഗമാണ് ഐപ്പോ തലാമസ് അതാണ് ഐപ്പോ തലാമസ് ഐപ്പോ തലാമസ് ആണ് തലാമസിന്റെ തൊട്ടുതായി കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് ഐപ്പോ തലാമസ് ഐപ്പോ തലാമസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിന്റെ താപനില വിശപ്പ് ദാഹം ലൈംഗിക ശക്തി ജലത്തിന്റെ അളവ് എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ് ഐപ്പോ തലാമസ് ശരിക്കും ഇത് ഹോർമോണുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനം നമുക്കറിയാം ഹോർമോണുകൾ അതിന്റെ നിയന്ത്രണം ശരിക്കും ഐപ്പോ തലാമസ് ആണ് ആ ഐപ്പോ തലാമസിന്റെ കൺട്രോളിലാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഈ പറയുന്ന ലൈംഗികാശക്തി ഇതൊക്കെ ഈ ഹോർമോൺസിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് നടക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഓക്സിറ്റോസിൻ വാസോപ്രസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐപ്പോ തലാമസ് എന്ന് ഉൽപ്പാദിക്കുന്ന രണ്ട് ഹോർമോണുകളാണ് ശരിക്കും റിലീസിംഗ് ഹോർമോൺ ഇൻഹിബിറ്റീവ് ഹോർമോൺ ഓക്സിറ്റോസിൻ വാസോപ്രസ് ഇങ്ങനെ നാല് ഹോർമോണുകളുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് അറിയേണ്ടത് ഓക്സിറ്റോസിൻ വാസോപ്രസിൻ ആണ് ഓക്സിറ്റോസിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസവം സുഖവുമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് ഓക്സിറ്റോസിൻ അപ്പം പ്രസവിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്ത്രീകളിൽ ഈ ഗർഭാശയത്തിന്റെ ഭിത്തിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഉൾഭിത്തിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മിനുസപേശികളുണ്ട് ആ മിനുസപേശി സങ്കോയിച്ചാലേ കുഞ്ഞു പുറത്തേക്ക് വരുള്ളൂ അപ്പൊ ആ മിനുസപേശിയുടെ സങ്കോയത്തിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് ഓക്സിറ്റോസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് വാസോപ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജലത്തിന്റെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കുക അപ്പം ശരീരത്തിൽ അമിതമായി ജലമായി പോയാൽ ഈ വാസോപ്രസിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിച്ച് മൂത്രമായി പുറം തള്ളപ്പെടുന്നു വേനൽക്കാലത്ത് ഈ ജലത്തിന്റെ അളവ് കുറവാണെങ്കിൽ ഓവറായിട്ട് മൂത്രം ഉണ്ടാവാറില്ല അതൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഈ പറയുന്ന വാസോപ്രസിനാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അടുത്ത ഭാഗമാണ് മെഡുല്ല ഒബ്ലാങ്കേറ്റ മെഡുല്ല ഒബ്ലാങ്കേറ്റ നമ്മളെ മസ്തിഷ്കത്തിലെ ഒരു ഭാഗമാണ് മെഡുല്ല ഒബ്ലാങ്കേറ്റ മെഡുല്ല ഒബ്ലാങ്കേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെരിബലത്തോട് ചേർന്നായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത് ഒരു ദണ്ട് പോലെയുള്ള ഭാഗമാണ് മെഡുല്ല ഒബ്ലാങ്കേറ്റ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് അതായത് ഹൃദയസ്പന്ദനം ശ്വസനം അതുപോലെ തന്നെയാണ് തുമ്മൽ ഛർദി എന്നിവയുള്ള ഈ രീതിയിലുള്ള അനൈച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത് മെഡുല്ല ഒബ്ലാങ്കേറ്റയിലൂടെയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഹൃദയസ്പന്ദനം നമ്മളെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല ശ്വസനം നമ്മളെ നിയന്ത്രണത്തിൽ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് അനൈച്ഛിക പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഐച്ഛിക പ്രവർത്തനം എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ശരീരത്തിന്റെ കേസിൽ നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നടക്കുന്നത് ഐച്ഛികവും നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് അല്ലാതെ നടക്കുന്നത് അനൈച്ഛികവും അപ്പൊ അനൈ ഐച്ഛിക പ്രവർത്തനം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ശരീരം അനൈച്ഛിക പ്രവർത്തനം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മെഡുല്ല ബ്ലാങ്കറ്റ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ മെഡുല്ല ബ്ലാങ്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒരു മർമ്മ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബാക്കിലായിട്ടോ കാണപ്പെടുന്നതാണ് അത് അവിടെ അടി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷെ മെഡുല്ല ബ്ലാങ്കറ്റ് ഒക്കെ ശ്വസം സംഭവിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് മെഡുല്ല ബ്ലാങ്കറ്റ് ഒക്കെ ശ്വസം സംഭവിച്ചാൽ ആൾ പെട്ടെന്ന് എന്തായി പോവും മരിച്ചു പോവും അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഹൃദയസ്പന്ദനം ശ്വസനമൊക്കെ നിന്ന് പോവും അപ്പൊ ഈ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളായിട്ടുള്ള തുമ്മൽ ചർദി ഹൃദയസ്പന്ദനം ശ്വസനം തുമ്മൽ ചർദി അനൈച്ഛിക പ്രവർത്തനം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മെഡുല്ല ബ്ലാങ്കറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന മസ്തിഷ്കവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്ന എന്നെ ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും എന്നെ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം നോട്ടുകളൊക്കെ പോസൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നോട്ടുകളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതി വെക്കാവുന്നതാണ് ഏ അപ്പം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് പക്ഷേ ഈ സാറേ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുകയാണ് ഇനിയും പുതിയ പുതിയ ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയുള്ള പല തരത്തിലുള്ള വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ഞങ്ങ